。董事长，请。我听说你们九通对风泉湾这个广告策划很感兴趣。啊，是的，我跟 GMF 的两位老总都分别谈过我的一些想法，初步做了市场调查，针对客户需求、周边环境跟竞争对手都做了非常仔细的研究。啊，所有资料我都已经给两位老总还有张总了。嗯，关于你们的资料我都看过了，虽然和我的要求。还有一定的距离，啊！但是看得出来，你们这个团队做了相当大的努力，而且也有一定的资质、啊。我们主持策划的是以前华之广告的陆万东先生，他曾经负责过好几个投资过亿的大型策划，经验、人脉都很丰富的。<笑>你们很聪明啊！如果没有这个人，就你们九通是提不上竞争的台面的。哎，董事长。我们九通绝对有信心做好风泉湾的，愿意跟其他的广告公司平等竞争。嗯，呃，我可以考虑把这个项目让你独家承办啊。可是得有一个条件。条件？我听说你们广州有个分部。哦，是。那好。那你就把谢小秋调到广州去，啊，广州离他的家也很近嘛。不是啊，董事长，这我我给你一点时间考虑。明天这个时候，你到这儿来，把你的选择告诉我。记住啊，你只有这一个机会了，如果办不到。或者办不好，那风泉湾这个项目，你们就别做了，啊！而且，从今以后，你九通和我们 GMF 就断了一切的合作关系。啊，不是董事长，这这是为什么呢？因为我不想这个谢小秋和我们有任何的瓜葛，明白吗？九通要挣大钱了，以后我们一起加油，好不好？嗯。董事长，我们九通跟 GMF 是纯粹的业务关系，我们是本着专业的精神来为 GMF 服务的，在中间掺杂了私人的因素，这这不太妥当吧？<笑>我们 GMF 是一个家族企业，公事就是私事。私事也是公事。肖社长最近很少来。很忙，您的腰部的肌肉有点紧啊。时间您，啊。我这是要江山呢，还是要美人你怎么今天想起来叫我喝早茶啊？啊，鸡爪，来，尝尝这个虎皮凤爪，来。谢谢啊。好吃吗？嗯。哎，小秋啊，你喜欢广州吗？喜欢啊，听说那边还不错哎。不是我们有个分社在那边吗？是啊，想去吗
，不想，我又听不懂广东话，而且那边有好多业务都是香港那边的，要我去做口译的话，还不抓瞎了。爷爷，萧冠来了。嗯。啊，年轻人，给我带来什么好消息了吗？啊，董事长，非常遗憾，谢小秋不喜欢广州。你没提点什么附加的条件啊？比方说，加薪、晋升。如果他不愿意的话，我也不能够强迫他呀。谢小秋是我们九通的骨干，虽然说我是他的上司，但是我必须尊重他的意愿。哎呀，小社长，我看你在季川和利川的身上，你活动的挺厉害的，差点就把这哥俩都给说服了。我本来还以为你本事不小呢。如果你连这么点小事你都办不好，那我还怎么期望你做什么大事呢？啊，董事长，你也说只是一件小事，何必为了这件小事惩罚我们九通呢？对你来说是小事，对我可不是。这我知道，小秋跟李川在四年前就已经彻底分手了，他们现在什么关系都没有的。什么关系都没有？那李川为什么不肯离开上海啊？这。这这我怎么知道呢？合同解约协议拿好了，你听好，从今天起，九通和 GMF 公司再没有任何关系了。不是董事长。您这么做是违约的行为啊！怎么了？想打官司呀？我告诉你啊，当初的这份协议，那是请了最好的律师来签的。只要你好好的看一看，你就知道什么叫做滴水不漏了。董事长，好了，你可以走了。尽力了，但 GMF 就是不同意啊！这个案子我已经努力了这么久了，没想到结果演上功亏一篑。哦，对了，你手上两个案子怎么样？啊，资金呢？你放心吧，资金我已经想到办法了。好，尽快去做。好，好。哎，冯总，你好，你好，你好，感谢你百忙之中抽空过来。哎，请坐。呃，冯总上次说过的那个事情，我考虑的差不多了，原则上没什么问题。